การไม่อนุญาตให้อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเดินทางออกนอกประเทศนั้นนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องจากอายการสูงสุดเตรียมดําเนินการฟ้องร้องคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวที่มีขั้นตอนว่าในกระบวนการพิจารณาต้องมีตัวจําเลยมายืนยันต่อศาลค่ะหลังมีคำยืนยันจากโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดที่มีมติและรวบรวมหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีไม่ระงับยับยั้งการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมาตรา123ซึ่งอายการเตรียมนัดอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นสำนวนฟ้องท่ามกลางกระแสข่าวประสานคอสชอเพื่อขอให้ชะลอคำขอเดินทางไปต่างประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีเพราะเกรงจะเสียรูปคดีขั้นตอนการยื่นฟ้องของอายการสูงสุดในฐานะโจทย์ต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในเบื้องต้นตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าอดีตนายกรัฐมนตรีจะต้องไปสารในวันดังกล่าวแต่เมื่อมีการยื่นคำฟ้องต่อสารสารดีกาจะต้องเรียกประชุมเพื่อเลือกองค์คณะจำนวน9คนภายใน14วันเพื่อให้องค์คณะได้พิจารณาคำฟ้องว่าอยู่ในอำนาจและจะรับคำฟ้องไว้หรือไม่หากไม่รับคำฟ้องก็จะถือว่าสิ้นสุดกระบวนการทั้งนี้หากมีความเห็นว่ารับคำฟ้องไว้ก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่กระบวนการโดยในเบื้องต้นจะต้องเรียกนางสาวยิ่งลักษณ์มารับทราบคำฟ้องภายใน45วันนับจากวันรับคำฟ้องจากนั้นจะเป็นกระบวนการเดินหน้าพิจารณาคดีโดยออกคำสั่งและกำหนดวันให้โจทและจำเลยสืบพยานนัดแรกซึ่งตามหลักทั้งโจทและจำเลยจะต้องปรากฏตัวต่อศาลในการสืบพยานนัดแรกจึงจะทำให้ผลของกระบวนการพิจารณาดาเนินการไปได้ตามปกติแต่หากไม่สามารถนำตัวจำเลยมาปรากฏตัวต่อหน้าศาลในขั้นตอนการพิจารณาและสืบพยานจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้และศาลอาจจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบเป็นการชั่วคราวและออกหมายจับจนกว่าจะนำตัวมาปรากฏต่อศาลภายในอายุความจึงจะยกคดีขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง